Have you ever wondered, how do authors do it? How do they keep their audiences engaged? Oh hi, welcome to the unveiling and untangling of Donkerweb with me, Mr. B. Vandaag gaan ons bykie kyk na vooruitsichte, leidrade, clues van wat die skryver vir ons gee om die story te ontrafel. Nou ja, toe, kom ons begin. Donkerweb is een roman dier Fanny Viljoen en in hierdie reeks video's gaan ons bykie kyk na die titel, die plot, die intrige, symboliek, thema's, karakters, die milieu of tyd en ruimte, konflik en die ironie van al die situaties. Ons het die vorige video, het ons bykie gekyk na die motief wat recht dier die, die, die boek gebruik word as een web. Die web hier kan die volgende symboliseer. Die web kan symboliseer die internet, met ander woorde die wereldweie web, die www of die World Wide Web, wat beteken daar is een wereldweie webnetwerk van inlichting. Ons weet ook dat daar een onderwereld is. Met ander woorde, onder die web van netwerke is daar ook iets wat ondermaal. En soos ek altyd vir my metriek sê, wat boe is, is ook onder. Die een kan nie sonder die ander nie. Daar is een jen en een jen, daar is een wit en een swart, daar is een ver en een nabij. En soos wat ons goeie mense kry, kry mens ook slechte mense. Maar die geheim is om te onthou. Daar is goed en sleg in almal. Dit is jou keuze of jy in die goed in wil intap en of jy in die sleg wil intap. En dit is wat ons ook in Donkerweb ervaar as baie van die themas en die subthemas. So gebruik het door een web vir jouself. Gaan teken vir jouself een web op jou muur met afwasbare verf of penne en begin vir jou een mind map, een web mind map saamset so dat jy kan uitfigur wat gaan in die story aan. So op die skerm sien jylle natuurlijk die web en ek het ook in my vorige video vir jylle gesê, staar verlang na die swart kolikie, so dat jy kan sien hoe die web om jou begin verander en die lijne begin verwrongen raak en het voel asof jy in die maalkolk ingaan. En soos wat jy, so langer as wat jy staar, so meer um, confused, dier mekaar en, en, ek wil amper die Engelse woord, warped gebruik jy so. So doen dit gerust als een oefening vir jouself om uit te vind hoe hectic, hoe erg hierdie web waarin ons hoofdkarakter Greg Owen vastgevang is. In sy kop, buiten aan, buiten homself, so hy ervaar innerlijke konflik en ook uiterlijke konflik, en ou webbe, nieuwe webbe, daar is net webbe oorals. Ons het besluit, laas week het ek gesê, ons gaan eerste ons self aan die biker voorstel, want die hele story, hierdie web, is alles die biker, die biker sit so Spiderman daar, en skiet sy webbe uit, om die mense in te vang, en dan dood te maak, hy is een vrede ou. Ons het geleerd van sy neef, wat ook soos een broervorm was. Ons het geleer sy vrou Valkyrie, wat die uh, Nordic women in those years, they were the people who decided who's gonna die and who's not. So daar is een link tussen die storyline en haar bijnaam Valkyrie, of haar naam Valkyrie. Ons het geleer dat die candlestick maker is Greekse pa, is Chris Owen, en hoe die biker Chris Owen en die ander mense gaan manipuleer het om die uh, kriminele en die misdaad wat hulle gepleeg het uit te voer. En so ons dier al die karakters gaan. Jy kan geris na die vorige video gaan kyk as jy nog nie het nie, om jouself bykie te familiarize, bekend te maak aan die karakters betrokken. Ons weet van Zander en uh, Greekse vriendskap, ons weet dat die twee baie konflik ervaar, uit de uiterlijke conflict ervaar en dat Zander uit een tra- trauma respons reageer, terwijl Greg alles in sy kop het. Hy is baie in his head. Um, hy praat ook van die donker gedagtes wat hy het. Donker, wat ook een belangrike thema in die boek is. Ons weet dat Greg sy beste vriend Plank is en Plank is die 
hy stel voor, hy stel voor die half die nar in die story, hy is die ko- komiese uh, ontspanningsmiddel, maar ook op die ou en spoiler alert, soos as jy nie die spoiler wil hoor nie, pause die video nou, spoiler alert, hy is ook die een wat aan die einde van die boek dan nou sterf. En dan is daar klomp baie karakters en mede karakters waarna ons ook kan kyk. Een ander belangrike mede karakter was oom Dirk Skitte, hy speel as een vader vergeer uh, vir Greg en Zander, want hulle al twee het het tekort aan goeie pa of vader rolmodelle. En dan, dames en heren, seens en dochters en amal tussenin, Ons kan natuurlijk nou bykie kyk na die vooruitzichten van die verhaal, die leidrade. Ons gaan kyk na hoe die skryver vir ons pitkossies gee, soos een krimmelkie van een broeikie, Hansie en Griekie wat een broodkrimmelkie gelos het. Ons loop nou met die paaikie en tel die broodkrimmelkies op. So, weer eens gebruik die web as ons analogie of as ons vergelijking is, so die motief van een web om die verhaal beter te verstaan. So kom ons kyk weer heel eerste, hier vandag het ons vir Greg Owen. Hy is ons hoofkarakter, hy is ons protagonist. Hy gaan dier verskrikkelike, intense, innerlijke conflict. Van die eeb oomlik begin, tot die oomlik aan die einde, gaan hier die arme kind dier die er verskillige donker tye in sy kop, donker gedagd is, donker herinneringe, dat baie goed met hom al gebeur. Hy sikkel om aan te pas in een normale studieveld of studiewereld by Stellenbos en natuurlijk wil hy, kan hy nie, of sikkel hy om die verlede te los. An, al sê amal vir hom los het en gaan aan, hy voel hy de verantwoordelijkheid om sy om gerecht te laat skiet, nee, die gerecht te laat waar word, al is dit nie erg sy d- rol nie, voel hy hy die rol wat hy wil vervul. Die connection met hom, um, en natuurlijk die uh, karakter, welke die is belangrijk, want, en hier is nou ons eerste punt van vooruitzicht wat ons krijgt. terwyl Greg stel in bos toe rai, dink hy terug, en sy, soos die boek sê, verlede haal hom in. En hy dink terug aan die dag in die hof, toe sy pale in die hof verskyn het, was daar een vrou, wat hy, wat bykie uitgestaan het, het was nie asof sy journalist of iets was nie, en hy weet nie wie die vrou was nie. En ons vind dan later in die boek uit, dit is Valkyrie, en Valkyrie is natuurlijk die bykerse vrou. So, hier het ons klaar, heel aan die begin, wanneer Greg nou in die kar spring om stel in bos toe te rai, en sy maas sê vir hom, moet nou nie jaag, so nie, moet nie te vinnig rai nie, typies wat die maas sal sê, vind hy hier die gedagtes wat terugkom met die herinneringe, en een van hulle is toe hulle in die hof was, en die vrou was daar, so daar is als eerste, een van ons eerste pitkossies, wat ons natuurlijk raak geloop het. Die ander pitkoss en die leidraad, wat ons natuurlijk opgetel het aan die begin, is toe sy ma om motiveer of aanmoedig, om vir meneer Thomas Lawson te gaan keier by sy ete uitnodiging. So het Greg word uitgenooi door Thomas om by hom aantete te gaan eet en daar is natuurlijk klomp mense daar, een paar belangrik is en natuurlijk een baie belangrike karakter wat weer eens vir ons een vooruitzicht oomlik gegee het, een leidraad, een connection punt, want hoekom sal hy nou met die man vir so lang by te praat, iwers moet daar een connection wees met die man aan die begin van die verhaal. En later aan vind ons uit dat Sebastian Stadler natuurlijk die biker is. Nee, so hy ontmoet die biker, aangezicht tot aangezicht, by die los en partijkie, wat beteken, die Thomas los en, het ook een vinger in die paai iwers. Natuurlijk is Plank vir ons een belangrike karakter, want hy geef vir ons baie een inlichting soos wat hy aangaan. Byvoorbeeld, die, hy is die slagoffer. Hy plan die transponder in sy hand, wat vir hom voorseer om saam te gaan na Italië toe. So, die situasie was vir my ook iets, een rooi leg, wat hy gaan het, hoekom sal Plank saam gaan, wat is sy rol? Hy moet dan een grote rol dien, in hierdie geval, as hy dan nou so iets simpel sal doen, om een transponder in sy hand te plant. En so vind ons dan nou uit, wat een rol hy speel. Maar besides that, what is so important here, yeah, as jy die boek lees, sal jy sien, hy gaan dier fases van verspotheid, hy is op, hy duid vir Lisa, maar dan sy op Tinder, dan, dan sy en Lisa weer saam, en 
en het is asof hy een baie sterk karakter groei gehad het van die begin van die verhaal tot aan die einde van die verhaal, wat vir ons dit as lezer dit baie moe, moeilik gemaakt het om hom te... Um, om om nie lief te heen nie. Nee, ons het lief vir hom geraak, want hy is eindelijk een baie liefdevolle karakter, en hy gee eindelijk om vir Lisa. Maar soos wat die verhaal verloop, was daar baie pitkosse, daar was baie leidrade, dat iets gaan gebeur. Bijvoorbeeld, toe hy en Greg in, in Istanbul was, het hulle begin band as vriende wee. Hulle was op school baie goeie vriende, maar hierdie keer het hulle een bykie van een dieper connection begin um, ontwikkel. En dit sien ons terwijl hulle in Istanbul is, en, um, en Greg om bykie rondwees, en sovoorts, en waar hy vir Greg sê, um, uh, jy weet, hy is sy beste vriend, en hulle begin saam droom van die toekomst, daai alles is leidrade, want hoekom word hierdie nou so een sterk band, ek bedoel, dit sal, ek het half gedoog, hulle het klare sterk band, die rede, die feit, dat die skryver, die sterk band vir ons uitleg, beteken, hier kom een ding, Nou later aan sal ons ook sien as ons in Italië is, in, Tur- in, 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 in uh, Venetië, um, het hy en, en, en Greg weer een baie close connection. Onthou, Greg verraai om, want Greg kies Zander Boom, maar nie te min sal hy, het hy nog steeds vir Greg kom help. Hy probeer op die cellfoon tik, dis een lokval. Hy probeer, hy het vir Greg probeer help die hele tyd, alhoewel hy ook die rede was, dat allemaal uitgevind het waar hulle is, het hy nog steeds die beter ding wou doen. Daar was klomp leidrade vir ons, dat uh, plank dalk nie die licht aan die einde van die tonnel gaan sien nie, dat hy wel iets met hom gaan gebeur. Onthou, die droom wat Greg gehad het aan die begin van die verhaal, is dat daar iemand in Venetië dood is, maar hy, die korante sê, is hy, maar het was nie hy nie, dit was al die tyd plank gewees. En natuurlijk, dokter Trollup, sy vrou, daar het ons ook een tikkie leidraad gekry, een vooruitzicht ontvang, waar dokter Trollup, sy vrou, as, uh, Greg het al gebel, want hy het, ged- oh, hy het gedink, Dr. Trollup is daar ook die biker. Toe bel hy sy vrou, en die sê toe vir hom, nee, sy kan hom nie help nie, hy is dood, hy het selfmoord gepleeg, en een um, paar weke later, toe hy in Stellenbos is, toe nog is, toe ontvang hy een pakkie, en in die pakkie was die gebrande boekie. En wat kry hy in die gebrande boekie? een chemische symbool uitwerking, een grafiek, en een naam wat sê Valkyrie. So twee leidrade is vir ons gegee in daar die gebrande boek, en wie dit vir hom gesteer? Dr. Trollup sy vrou. So, die biker staan van ver, hy kyk na hierdie mense, hy het die web van mismisdaad wat hy pleeg is so, hy het beheer oor die, al, al die mense, hy vang hulle in sy web, welke die wat sy vrou is, is close connected dan hom, Dr. Trollup wat sy neef slash sy broer vir hom was, wat um, sy vise vrou uiteindelik toe nou tot die redding gekom het vir die leidrade vir ons om te sien, of om uh, vir die karakters om die, om by die biker uit te gekom het, en welke die te vind in, in Italië, en natuurlijk Thomas Lawson, wat de vreselijke close connection het met die biker, want hy was by sy dinnerpartijkie, en dit is dit, hierdie is net voorbeelde vir julle om ide- te kan identificeer wat er voor uitzichten is daar gedoen um, vir, die, uh, vir die leester, maar ook vir die hoofkarakter wat op soek is na die biker. Kom ons kyk bykie na die techniek 2 wat ons nou oor gepraat het en in Engels is dit foreshadowing. So foreshadowing builds anticipation, it builds suspense and it adds depth to the story. So any situation, if you start to read the book again from the beginning, pinpoint for yourself some clues because now you know what happens at the end. Try and see where with some of the clues that you didn't realize when you read the book. So this is called foreshadowing. In Afrikaans, I call it vooruitzichte. Um, there might be other words for it as well. You can also call it leidrade and clues to guide us through the story. It adds to the anticipation. It adds to the suspense. And it adds to depth to the story. Now, nummer 1 het ont- het ek daar gesê, dat ek het my rooie kolekie hier kry. Daar word baie na leidrade verwees, dier middel van motives 
and symbolic. So symbolisms and motiva is baie belangrik. And we will talk that, about that in our next video. But have a look when you read about uh, and make notes about things that are come up often in the book. Because they are part of the foreshadowing of the story. So there's our first example. When Greg was on his way to Stellenbosch, I think he thinks of the past that catches him in, or that Harlem in, but that catches up with him. And he thinks of the woman, as I said earlier, Valkyrie that was in court. He also thinks about the fact that he visited, when they last visited to school, him and his mom, and he fetched his stuff. He met the acting principal, Thomas Lawson there, and Thomas Lawson said to him, don't burn your bridges, which is a very interesting motive in the storyline. Once we get to motives and symbolisms, you'll notice that and I'll, I'll point that out for you as well. But now, think of the foreshadowing that took place here when Lord, uh, Thomas Lawson said to him, don't burn your bridges. Thomas Lawson wanted, um, no, he knew, I think, he knew the danger or the, the cleverness or the intelligence um, that... Um, uh, uh, Greg was because he, I think he was, if he, he did, we didn't admit it, but I think he was intimidated and scared of Greg because he knew, he knew much less about Kiber Krakray than, than Greg. So he obviously tried to convince Greg to keep in touch with him because he wanted to make sure Greg doesn't, you know, kind of connect the dots with him. Or, alternatively, Thomas Lawson was oblivious to the fact that the baker was his friend and a murderer. Who knows? We see that that motive, oh, that, uh, uh, um, that foreshadowing of the burned bridges, um, comes up a few times in the book. Maybe, definitely two times, maybe more. Where, and even when he thinks it as well, where he, has, he comes to a point of choice and he needs to think. Who is he going to choose? And that can also mean, is he going to burn this bridge? So when it came to Plank, choosing between Zander and Plank, he chose Zander because of the greater good. He wanted to get the baker and put him in jail for um, once and for all. And perhaps in that moment, he didn't burn a bridge with Plank. Well, not perhaps, he definitely did it because Plank forgave him and Plank came and tried to warn him again. And actual fact, Plank sacrificed his life in the end for them as well. So that was a very good example. What other foreshadowing can you pick up between the Stellenbosch leaving Joburg trip to Stellenbosch trip uh, when it came to, Zand uh, to Greg leaving, leaving home? The other example I picked up was in Istanbul, Turkey and Turkaya, where Plank and Greg Erken, Erken, they recognize, they admit rather, they admit they are beste friende. Alas, beste friende. Um, that was a moment for me where I thought, hmm, why so serious all of the sudden about this friendship? What's going to happen here? And I also th I thought maybe one of them are going to, to die. I wouldn't, I, I didn't think that a writer would summer kill off a, um, a main character because he will obviously leave it open for more books probably after that, um, which which we can't wait to see and hear about. I'm sure there's more journeys that, that Greg Owen has up his sleeve. But in this was also for me a foreshadowing example, a vooruitzig, a clue, a leidraad, tot what is happening. And there we can feel the tension building, especially when him and Greg, Plank and Greg, bonds to the point where they, on the boat, before Plank gets killed, where they say, um, we're going to, we, our children will play together um, and, um, you know, they're going to grow old together basically as best friends. Shame. And then again in Stellenbosch, that was another example for me, where Iman form a paki steer and uh, with a burnt book, as I said earlier, which was um, Dr. Trollope's wife. And that clue was the the, the momentum. Once we got that clue, it was as if we know this story is about to start. Nee. So that was a, a, a built on the suspense and add to the depth of the story. Because what would Mevrouw Trollope, Dr. Trollope's wife, what would her motive, her reason be for trying to help Greg 
And that is because I think Dr. Talib was innocent. Nee, he didn't have any child pornography on his phone. He, de- he, wa- he was framed. Why would she? And she, I think, she believed that her husband was innocent. Even though she said on the phone he was a horrible man because he had all those things on his laptop. But I think deep in her heart, she knew he was innocent and thought, if this young man can get that bad guy the baker in jail that would be phenomenal and she then sent him that book um that with the, the clue and then also in stalin bosch um which i said earlier as well we're at the party when they met if he met a few people and the one person he meets and talks to and remember what happened there Sebastian Stadler tells him this whole life story about on the farm and he even manipulates it and he says oh who wants to now? Which young boy wants to now listen to an old man's story? And um, and that was for me a, 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 a clue later on. I didn't realize it in the beginning, but later on I realized, aha, uh-huh, the writer very cleverly, yeah, placed the bad guy, the antagonist for us early in the game in order for us to almost forget about him. He was a non-entity for me, actually. Um, uh, you know, maybe if we read the book in one go, we will remember more. But and because we do it over time, we kind of forget about things like that so go back and go find for yourself some foreshadowing moments that you actually missed the clue or you realized it and it confirmed or you got it wrong and it confirmed the correct one etc Let's quickly have a look at FRA, some questions that you can look at. Remember, you can get more exam type questions and exercises and vocab tests and blockers rehearsals when you visit our site dtia at equid.equid.com. Um, and you just click on worksheets. There is a Donkerweb web app that you can purchase for 99 Rand and with lots of exercises and that's version number one the version keeps on evolving and adding because more people are sending stuff and we are adding to it as we go along so questions you can think about what give for us the idea that greg dunk that i next meer kan verloor nie so go and think about what gives greg the idea that he cannot lose anything more anything after they've lost he's lost his brother his mom um uh, is is having an affair his dad is in jail what gives us the idea that he cannot lose anything anymore and then the next question what does greg lose at the in the, in the at the end of the of the book what verloor greg op die ou end eintlik what does he actually lose yes he loses his best friend but what does he actually lose if you think about it and then wat er leidrade kan jy onthou waar ons moontlik al vooraf kon besef Blank gaan sterf. I mentioned a few, but you are welcome to go look at more examples. And you can comment below. The more people comment, the more we can learn from each other. So go ahead and comment your answers below and let's see what you come up with. All right. Now, before we finish with this session, remember, I have told you in the previous video, one, as you go through your summaries of Donkerweb, the best thing what you can do is to make some post-it notes. I've got a whole handful here, as you can see. And I'm going to now draw from this a random post-it note and then see if I can connect that with any foreshadowing moments in the book. Come on, skype. Drum roll. Brrr. Okay, I pulled a topic. Never mind. Uh, drum roll again. Okay, connections. I've got connections here. Look there, connections. With stick two here, John, for two. Aha. Um, I wear chairs. So remember when he finished packing at home, he walked through the house. The house was morbid. It was depressing. His mom is not in a good space because his brother killed himself um, uh, uh, last year or the year before and he takes a picture remember in that moment of the photo of his brother to take with him very symbol very symbol symbolic of him having a good relationship of his with his brother john and then he hears cheers you know uh, in his in his mind's uh, ear ne? as if john was there um Many people will believe that John maybe might be hovering there and maybe somehow channeled the vibration of the word chess to him. But it is a very normal response when you lose someone you love is to kind of hallucinate 
and maybe see them or hear their voices or something or dream about them. It's normal. Né? So there we've got a little bit of a foreshadowing of the um, the fact that this is, it's just, it's goodbye. It's done from here. It's going after this. Once he leaves this house, the journey begins and John will be almost something of the past. Because never again that I mentioned John, only again later on uh, um, when he visits his dad in jail. Um I also have a connection here that about Greg, about the trauma that he experienced, obviously. Again, this is foreshadowing us that he is still struggling with his mental um, uh, baggage that he carries with him, which is another theme of the story or a sub-theme. Um, and, and, yeah, and, and Greg lost two best friends at the end of the day in this, in, in this storyline before and during, before his brother John and during Plunk. So I don't know if Greg, um, will, will recover from this. He's going to have to get a lot of therapy because I think the whole sub theme or the theme of Greg having some, um, some guilty issues, guilt issues. Him, his friend Plunk dying because of him technically is not going to add to the situation positively. And that's that for today with me, Mr. B.